ఇందాక ఏం లేదండి జస్ట్ సింపుల్ ఈ పుల్వామా అటాక్ జరిగింది కదా దాని మీద ఆయన ఇప్పుడు ఆయన చేసిన వీడియోలో ఆకాశ్ బెనర్జీ చేసిన వీడియోలో రైజ్ అయిన క్వశ్చన్స్ నాకు ఏంటంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీడియా అంతా ఆ ఇన్సిడెంట్ జరిగినప్పుడు ఆ పాకిస్తాన్ కూడా అటాక్ చేస్తే టెర్రరిస్ట్ అటాక్ చేస్తే మాట్లాడుతున్నారు కానీ ఆ అటాక్ చేయడానికి ప్లాన్ గా మంచిగా చెయ్యాలంటే వాడికి ఎంతో కొంత ఆర్మీ గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ సెన్సిటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుస్తేనే కదా చేయగలరు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆ సెన్సిటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్కడి నుంచి లీక్ అయింది అది దాంట్లో ఆర్మీ ఎంత తప్పు ఉంది గవర్నమెంట్ ఎంత తప్పు ఉంది ఏదైనా ఇండివిజువల్ తప్పు ఉందా అన్న డిస్కషన్ అనేది అసలు టీవీలో రానే లేదండి అమ్మ అలా వస్తే దేశద్రోహులు బయటపడిపోతారండి దేశద్రోహులు ఎక్కడో లేరు దేశం లోపలే ఉంటారండి దేశం లోపలే ఉంటారు మతాన్ని మతాన్ని అమ్ముకునే దుర్మార్గులే ఈ పని చేస్తారండి ఎందుకంటే కర్ణాటకలో ఎలక్షన్స్ ఉన్నాయి ఐ థింక్ ఈ రోజు రేపు ఎల్లుండి ఐ థింక్ టూ విత్ ఇన్ వన్ టూ డేస్ సో ఎలక్షన్ లో ఉన్నప్పుడు ఓట్లు వేయడానికి ఒక్క రోజు ముందు సడన్ గా ఒక్కసారిగా దేశభక్తి పొంగుకు రావాలి దేశభక్తి పొంగుకు వచ్చినప్పుడు ఎవరికి ఓటు వేయాలో తెలిసిపోద్ది కదా జనాలకి సో ప్రైమ్ చేసి ఉంచారు ఆల్రెడీ ట్యూన్ చేసి ప్రైమ్ చేసి ఉంచారు అనమాట అంటే మన ఆర్మీని వాడుకోవాలి మతాన్ని వాడుకోవాలి దేశాన్ని వాడుకోవాలి శత్రువుని వాడుకోవాలి ప్రతి ఒక్కరిని పాలిటిక్స్ లో మన ఓట్ల కోసమే వాడుకోవాలి దిస్ ఈస్ ద ఫండమెంటల్ పాలసీ ఆఫ్ దీస్ పీపుల్ అండ్ సో దేశద్రోహులు ఎక్కడో లేరు దేశద్రోహులు దే ఇందులోనే ఉన్నారు నాకు తెలిసి ఐ ఐ డోంట్ వాంట్ మేక్ ఎనీ కాంట్రవర్షియల్ స్టేట్మెంట్ మనకు తెలిసిన మనం ఎవరినైతే గొప్పగా అనుకుంటున్నాం వాళ్ళల్లోనే దేశద్రోహులు ఉంటారండి మనకి మతం అమ్మేవాడు ప్రతి ఒక్కడు దేశద్రోహే ఎందుకంటే వాడు ఒక్కడిని చెడగొట్టట్లేదు మన దే ఆర్ డెస్ట్రాయింగ్ జనరేషన్ యాజ్ సచ్ అవునండి ఇంకోటి ఏంటంటే మీరు అన్నారు కదా అండి ఇప్పుడు వాళ్ళు ఫీమేల్స్ అసలు తెలుసు ఇప్పుడు తెలుసుకోకపోవడం వల్ల అలా అంటున్నారని ఆ ఫీమేల్స్ అనే కాదండి మామూలుగా ఇప్పుడున్న యూత్ అంతా తెలుసుకుంటాకి రెడీగానే లేరండి చాలా మంది ఏంటంటే ఇప్పుడు రీసెంట్లీ సో సోచ్ మోహక్ మంగల్ అనే ఒక ఛానల్ ఉంది కదా ఆర్థిక ఇస్లాం డెత్ మీద ఒక వీడియో చేశాడు వీడియోలో ఉన్న రైజ్ చేసిన మెయిన్ పాయింట్స్ అయితే బాగానే ఉన్నాయి కానీ ఎందుకో గానీ మరి బేవాస్ ఒపీనియన్ అనుకుంటా ఈ భగవద్గీత నిర్గీత్ చేసేసి భగవద్గీతలో అసలు అలానే చెప్పలేదు భగవద్గీతలో జస్టిస్ అంటే ఇదని చెప్పాడు అదని చెప్పాడు బొంగు భోషాణం నిర్గీత్ చేసి చెప్పాడు జనాలు అందరికీ భగవద్గీతలో అలానే చెప్పాడేమో అని మైండ్ లో ముద్రాడిపోద్ది కానీ నిజంగా భగవద్గీత ఓపెన్ చేసి ఎవరు చదవడు కదా ఇంకా ఆ క్యాండిడేట్ సోచ్ అనే క్యాండిడేట్ హీ హాస్ లిబరల్ ఐడియాస్ అండి కాకపోతే హీ స్టిల్ హిందూ and he has uh, he is a, a slave to that mentality still adi nen tappu patatledu kaakapothe he is trying to he is trying a different way and ayana uh, channel ni chusin tarvata naaku ardham ayindi enti ante ee bhaktula bhasha lo maatladithene vallaki burra lo kekutundi so i am not finding a fault with him athanu cheppina sare em avutundi ante ఇప్పుడు నా మాట వినడానికి అస్సలు ఒప్పుకోరండి ఎందుకంటే ఐ ఓపెన్లీ సే భగవద్గీత ఇస్ ట్రాష్ అండ్ దేంతో మొదలు పెడతాను కదా సో ఫస్ట్ టెన్ ఫస్ట్ టెన్ ఫి ట్వంటీ సెకండ్స్ లోపే ఆ వీడియో ఎవడో భగవద్గీతను తిట్టే వాడు లాగా ఉన్నాడని చెప్పి ఆ వీడియో చూడటం మానేస్తున్నారు రైట్ కొంత ఎవరైతే ఎవరు చూస్తున్నారంటే నిజంగా క్యూరియాసిటీ ఉన్నాడు వీడు ఎందుకు అన్నాడు అంత మాట అని కనుక్కున్నారు అలాంటి వాళ్ళు చూస్తున్నారు బట్ వాట్ సోచ్ అదే మోహక్ మంగల్ అనే క్యాండిడేట్ ఏం చేస్తున్నాడంటే he is trying to speak their language to at, uh, attract them adi manchiko chediko manaku tarava telustundi okay right adi maybe athana enti kutra tho chestunada lekapothe nijangane liberal ideas ni janalaki parichayam cheyadaniki ani cheppi ala chestunada either way i reserve my judgment and nenu kuda starting lo ilage anukunnanu edi edi tikkalor laga unnadu idu idu mahabharat gurinchi ma ramayana gurinchi o taka chi chestunadu maha sri ram atlantu odu krishna atlantu odu cheptunadu idu enti but then i remembered that you don't have to expect everyone to be a atheist um, anmadu yeah. and and uh, he has liberal thoughts adaithe ardham ayindi progressive thoughts aithe unnai adaithe ardham ayindi the thing is you cannot call him an atheist you cannot call him a theist he is somewhere in between now why is he doing that endukante oka 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 video lo ala maatladtadu oka video lo ilaaga maatladtadu how why is he doing that and i think he is trying to make sense to the other side right okay that's the only thing i i think and yeah maybe i understand ah uh, inka last point entante nandi 
మీరు ఒక లాస్ట్ స్ట్రీమ్ లో అనుకుంటే మెన్షన్ చేశారు కదా ఇదేంటి ఏఐ రావడం వల్ల జాబ్స్ ఏమి పోవు ఇదేంటి అన్నారు కదా ఐ థింక్ జాబ్స్ పోవడం కాదు కానీ ఐటీ సెక్టార్ లో అయితే జాబ్స్ చాలా మటుకు తగ్గిపోయే అవకాశం చాలా మటుకు ఉందండి అదైతే గ్యారంటీ అండి మీరు మీ అబ్జర్వేషన్ పర్ఫెక్ట్లీ ఇది ఆల్రెడీ ఏంటంటే ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి చాలా జాబ్స్ ఓవర్ ఇంజనీర్డ్ అనమాట అంటే ఐఎమ్ నాట్ ట్రైన్ టు డిస్ ఎనీ సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్స్ ఇయర్ పాయింట్ ఏంటంటే వాళ్ళ జాబ్ సెక్యూరిటీ కోసం చాలామంది సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్స్ అన్నెసరీ కాంప్లెక్సిటీని ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకుని రైట్ సో దే దే డిడ్ ఆల్ దాట్ నా చాలా జాబ్స్ ఆటోమేటెడ్ అయిపోవటం చాలా వర్క్స్ ఆటోమేటెడ్ అయిపోవటం చిన్న చిత్కా పనులు గూగుల్లో దొరికేయటం ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉంటే అప్లికేషన్ తెలిసిన వాళ్ళు తప్ప బట్టి కొట్టిన వాళ్ళు అవసరం లేదు అన్న ఇది వస్తుంది సో జాబ్స్ జాబ్స్ పోవడం అంటే ఆల్రెడీ ఓవర్లోడెడ్ సెక్టర్స్ని న్యూట్రలైజ్ చేస్తుంది ఇప్పుడు కొన్ని అకౌంటింగ్ జాబ్స్ ఉన్నాయండి జస్ట్ బండ అకౌంటింగ్ అనమాట ఆ పని సిస్టమ్ ఆల్రెడీ చేసి పెడితే రివ్యూ చేయడానికి ఒకళ్ళు ఇద్దరు ఉంటే చాలు ఏఐ సగం పైన అట్లీస్ట్ సెవెంటీ పర్సెంట్ పని చేస్తే మిగతా పని మనుషులు చేసేస్తే సరిపోదు ట్రాన్స్క్రిప్షన్ జాబ్స్ ఉన్నాయి దెర్ ఆర్ సో మెనీ ఇప్పుడు మన ఆటోమేషన్ మనం మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టర్లో ఎప్పటి నుంచో చూస్తున్నాం రైట్ వంద మంది చేసే పని ఒక మిషన్ ఏంటి ఇద్దరు ఆపరేటర్స్తో పనిచేసేస్తాం సో తొంభై ఎనిమిది మంది ఏమైపోయారు ఏమైపోయారు వేరే జాబ్స్ చేసుకున్నారు దేర్ ఆర్ అదర్ జాబ్స్ ఉన్నారు ఇప్పుడు సేమ్ థింగ్ ఏఐ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఏదైతే రీప్లేస్ చేస్తుందో ఆ జాబ్స్ ఆ జాబ్స్లో చేయాల్సిన మనుషులు వేరే జాబ్లు ఎత్తుకుంటారు దెర్ విల్ బీ న్యూ డొమైన్స్ మళ్ళీ బ్యాక్ టు అగ్రికల్చర్ కానీ లేదా బ్యాక్ టు అదర్ జాబ్స్ ఏదైతే మనం లైట్ తీసుకున్న జాబ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి కానీ చేసుకుని తీరాలండి ఎప్పటికీ ఎవర్ గ్రీన్ అండి తిండి లేకుండా మనిషి బతకలేడు కదా ఎంత కంప్యూటర్ ఉన్నా ఎంత ఇంటర్నెట్ ఉన్నా ఎంత ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఉన్నా వారానికి రోజుకి మూడు సార్లు కూడా పడాలా సో ఫుడ్ బిజినెస్ ఫుడ్ అదే అగ్రికల్చర్ బేస్డ్ ఏ బిజినెస్ అయినా సరే ఇట్ విల్ ఆల్వేస్ బి ఎవర్ గ్రీన్ అన్నమాట అది ఇంకా ప్రోగ్రెస్ అవుతుంది కానీ తగ్గదు ఓకే ఇంకా ఇంకొక పాయింట్ ఏంటంటేనండి ఏంటి ఇప్పుడు మీరు అగ్రికల్చర్ అన్నారు కదండి హైడ్రోఫోనిక్స్ ఏదో అన్నారు మీరు ఇంట్లోనే అది అండి అది ఎంతవరకు ఇండియాలో ఫీజిబుల్ అండి ఓ బ్రహ్మాండంగా ఫీజిబుల్ అండి మా బెంగళూరులో అసలు విపరీతంగా ఉంది హైడ్రోఫోనిక్స్ ఎలా నడుస్తుందంటే ఇట్ ఈస్ బికమ్ అది వాళ్ళు తెలివిగా ఏం చేస్తానంటే దానికి స్కేలింగ్ ప్రాబ్లం ఒకటి ఉందండి స్కేలింగ్ అంటే యూ కెనాట్ గ్రో ఇన్ లార్జ్ క్వాంటిటీస్ టు ఫీడ్ ది ఎంటైర్ పాపులేషన్ ఇప్పుడు రైస్ కానీ వీట్ కానీ కార్న్ కానీ ఉందనుకోండి దానికి ఫీల్డ్స్ కావాలి ఓకే నేల గట్టిగా గట్టి నేల కానే కావాలి దానికి ఇప్పుడు మిగతా వెజిటబుల్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు అన్నిటికంటే ఈజియెస్ట్ గ్రోన్ ఏంటంటే ఈ పాలకూర ఇది ఈ పా ఈ పాలకూర లేకపోతే ఈ ఆకుకూరలు ఈ చిన్న చిన్న కొత్తిమీరలు ఇట్లాంటివి అన్నిటిని విపరీతమైన స్పీడ్తో పెంచవచ్చు అండి ఆల్మోస్ట్ ఆరు వారాల్లో పంట దిగుబడి వచ్చేది నాలుగో వారానికో మూడో వారానికో వచ్చేస్తుందండి హైడ్రోపోనిక్స్ మెథడ్ మీద సో వీళ్ళు ఏం చేస్తారు హైడ్రోపోనిక్ గో గ్రోవర్స్ అని కొంతమంది తయారయ్యారు వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే దే స్టార్టెడ్ మార్కెటింగ్ టు డెలివరీ యాప్స్ మీకు రోడ్డు మీద దొరకదు మార్కెట్లో బయటగా అక్కడికి వెళ్తే దొరకదు బట్ వెన్ యూ ఆర్డర్ ఫ్రమ్ డెలివరీ యాప్స్ ఉంటాయి మీరు బ్లింకిట్ కానీ జెప్టో కానీ ఈ అమెజాన్ నుంచి వచ్చే గ్రోసరీ కానీ వాటిల్లో హైడ్రోపోనిక్స్ దొరుకుతాయి సో ప్లస్ ఇంకా హైడ్రోపోనిక్స్ మార్కెట్ ఎక్కడ ఉంది అంటే పెద్ద పెద్ద హోటల్స్ అనమాట హోటల్స్ అండ్ హోటల్ చైన్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ వాటికి డైరెక్ట్ కాంటాక్ట్ అనమాట వాళ్ళు మామూలు రైతుల దగ్గర తీసుకోవడం కంటే ఇలా హైడ్రోపోనిక్ గో గ్రోవర్స్ దగ్గర తీసుకుంటారు so definitely hydroponics is the way to go and urban uh, agriculture nen starting lo em anukunnanu ante andaru city lo penchukunte paapam raithulu em ayipothara anyam ayipothara ani emi kaarandi the same uh, the same thing applies everywhere once upon a time gurra baggil undevi gurra baggil tayar cheyadaniki oka pedda industry laage unde chaala mandi pan chese vaallu chakral tayar chese vaallu yunapa kammil gotte vaallu mari ippudu gurra baggil pongana vaallandaru aathmathulu cheskuni sachipera 
నో ఎగ్జాక్ట్లీ సో ఈ ఇంత పెద్ద పాపులేషన్ని ఫీడ్ చేయాలి అంటే యూ నీడ్ క్రియేటివ్ మెథడ్స్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ అండ్ అండ్ హైడ్రోపోనిక్స్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ది గుడ్ మెథడ్స్ ఇన్ అర్బన్ సెట్టింగ్ సిటీకి దగ్గరలో స్థలం తక్కువ ఉన్నప్పుడు ఇలాంటి వాటిల్లో బాగా పనిచేస్తుంది ట్రై దట్ అవుట్ ప్లీజ్ మీరు ట్రై చేసి చూడండి ఓకే అండి లాస్ట్ చిన్నది ఏంటి నా ఒపీనియన్ అంటే మీరు ఇందాక కూడా చెప్పారు తెలుగు స్టేట్స్ లో మనకి చాలా మేనేజరియల్ స్కిల్స్ అనేది చాలా ల్యాక్ ఉందండి మనకి మీరు అనేది కరెక్టే నేను కూడా చూసాను కార్పొరేట్స్ లో మాక్సిమం మేనేజరియల్ పొజిషన్ అంటే నార్త్ ఇండియన్స్ ఉంటారు కానీ మన తెలుగు సౌత్ ఇండియన్స్ తక్కువ ఉంటారు అందులోనూ తెలుగు వాళ్ళు అంటే ఇంకా నాకే బరాబర్ అన్నట్టే ఉంటారు వాళ్ళు అండ్ ఈ తెలుగు వాళ్ళు మాక్సిమం ఈ ఐటీ సెక్టర్ లో బాగా యాజ్ ఎ సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్స్ గా సెటిల్ అయిపోయారండి ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ డేంజర్ లో ఉంది అదే ఇంకా సాఫ్ట్వేర్ పోయి మన దగ్గర మేనేజర్ స్కిల్స్ లేకుండా సడన్ గా తెలుగు వాళ్ళకి ఏమవుతుంది అనిపిస్తుంది అవునవును దిస్ అంజరస్ సిచ్యువేషన్ మన వాళ్ళు తెలుసుకుని అన్ని యూ షుడ్ నాట్ పుట్ ఆల్ యువర్ ఎగ్స్ ఇన్ సింగిల్ బాస్కెట్ అంటారు చూసారా ఇప్పుడు అదే అందరు కలిసి ఐటీ మీద పడ్డారు వాడు చేస్తున్నాడు వీడు చేస్తున్నాడు వాడు అమెరికా పోయాడు వీడు ఆస్ట్రేలియా పోయాడు అని చెప్పేసి ఒక్కొక్కడు అందరు ఇంజనీరింగ్ చేయించి బలవంతంగా వృద్ధిచ్చి మరీ పంపిస్తున్నారు వాళ్ళ చేత వీళ్ళ చేత ఎంఎస్ఎల్ చేయించి పంపిస్తున్నారు ఒక్కసారిగా మునిగిపోవడం జరిగింది అంటే సంక్షోభం అంటే ఇలాగే ఉంటుంది అనమాట రైట్ సార్ అయితే థ్యాంక్స్ అలాట్ అండి నైస్ అలాట్ అండి థ్యాంక్ యూ సార్